Hallo liebe Hausbauhelden, wir sind heute zu Besuch bei Julika und Alex. Die beiden haben uns ein ganz besonders spannendes Bauprojekt zu zeigen. Sie haben ein Grundstück geerbt und ein Haus auf einem Grundstück geerbt, was sehr, sehr schmal ist, ein sogenanntes Lückengrundstück. Und äh, das hat viele Probleme und Herausforderungen mit sich gebracht. Wie Sie diese gelöst haben, zeigen Sie uns heute. Hallo. Hallo, herzlich willkommen in unserer Baulücke. Ich bin Julika. Und ich bin der Alex. Kommt gerne rein. Dankeschön, sehr, sehr gerne. Von hier haben wir einen guten Blick. Ja, Julika, Alex, ähm, also... Hier ist es wunderschön hell, wir haben viel Licht und es ist top eingerichtet, aber das war genau. hier nicht immer so perfekt. Ähm, ihr habt das in einem ganz anderen Zustand übernommen. Das Bestandshaus war erstmal ein altes Haus mit quadratischem Grundriss, äh, ganz kleinen, für die damalige Zeit typische kleine, niedrige, dunkle Räume. Ähm, und nach, zum Garten hinten raus gab es noch einen Anbau, der aber genauso dunkel und mit kleinen und niedrigen Zimmern ausgestattet war. Und das hat so gar nicht unseren Vorstellungen entsprochen. Es war nicht ganz einfach, dadurch, dass hier die, dieses Lückengrundstück-Situation ist, ist es sehr schmal. Da kann man nicht einfach hingehen mit dem Bagger, die Sachen abreißen. Da muss man sehr viel beachten. Vielleicht auch für die Zuschauer, die vielleicht vor einer ähnlichen Situation stehen und da auch gerade nach einer Lösung suchen. Also was waren die Probleme und ähm, wie, wie habt ihr sie gelöst? Wir sind natürlich, als wir uns entschieden haben, ja, wir reißen das, den Bestand ab, sind wir natürlich mit dem Abbruchunternehmer vor Ort gegangen, haben uns die Situation angeschaut. Und ein Riesenthema war natürlich, hey, ihr wollt den Keller erhalten, einen der zwei Kellerbereiche erhalten, ähm, wie können wir abreißen? Äh, reißen wir von hinten ab, reißen wir von vorne ab? Äh, man hat sich letztendlich entschieden, dass wir zwei Bagger auf der Baustelle haben und äh, einer reißt von hinten ab bis zur Hälfte des Gebäudes und der andere kommt straßenseitig. Das war natürlich ein Riesenthema. Dann die enge Situation mit den Nachbarn. Wir wussten nicht, wie unser Nachbargebäude mit dem Bestandsgebäude verbunden ist, ob es verbunden ist, ob der Nachbar eine eigene Wand hat. Das ist ein Haus in der Größe braucht normalerweise, so hat es uns der Abrissunternehmer gesagt, so einen halben Tag, bis es abgerissen ist. Wir haben zwei Wochen gebraucht. Also da sieht man dann, dass das mit viel Handarbeit und ganz vorsichtig. Und man sieht ja auch, also beide Häuser stehen noch rechts <lacht> und links. Es hat offensichtlich alles geklappt. Julika, du bist Architektin. Hast du hier auch alles selber geplant? Teilweise. Also die ersten Leistungsphasen, sprich vom Entwurf bis zur Baugenehmigung, habe ich während meines letzten Mastersemesters nebenbei ähm, privat gemacht. Ich habe aber zu der Zeit schon äh, in, einem, in einem Architekturbüro als Werkstudentin gearbeitet. Und in diesem Büro habe ich nach dem Studium eine Festanstellung angenommen und äh, das Projekt wurde sozusagen auch mitgenommen und dort dann auch Werk geplant und auch gebauleitet. Wie kriege ich... Licht in ein solches Haus, das so mit einem schmalen Grundriss zu kämpfen hat. Wir können nur von zwei Seiten belichten. Die müssen möglichst offen gestaltet sein. Ähm, jedoch ist natürlich das Gebäude sehr lang und bei der Art von Länge muss es irgendwo in der Mitte noch mal Licht geben, egal von wo es kommt. Und äh, vom Grundriss her, den wir natürlich im Voraus entwickelt haben, hat sich dann relativ schnell herausgestellt, der Lichthof, der einen Luftraum bildet, der muss im Zentrum des Hauses sein und damit auch das Herzstück des Hauses, der Essbereich. Wollen wir mal ein Stockwerk oder eine Ebene weiter hochgehen, dass wir da mal besser schauen können? Mhm. Wie nennt sich denn so, ein, so ein, ein Lichtschacht eigentlich genau? Für uns ist es tatsächlich der Lichthof über drei Geschosse, ähm, der einen Luftraum im gesamten Haus bildet. Wie hoch ist es hier? Also wir sind jetzt ungefähr auf der Ebene, wo wir jetzt stehen, sind es circa bis zum 4. 9,40 Meter. 
wenn jemand in einer ähnlichen Situation ist und sich sowas auch wünscht, was gibt es zu beachten? Es gab wahnsinnige statische Herausforderungen. Das hat einfach mit dem Holzständerbau zu tun und unseren massiven Holz. Decken, die haben einfach andere Spannweiten, als wenn ich jetzt mit Beton baue. Dementsprechend musste der Statiker natürlich hier wahnsinnige Stahlrahmen berücksichtigen, die sehr gut sowohl in den Außenwänden als auch in den Decken integriert werden konnten. Vom architektonischen Konzept her wollten wir, dass der Luftraum ganz anders als zum Beispiel diese Sichtoberflächen jetzt eher als, als Kubus, als geschlossenes System agiert und deshalb haben wir überall die Wände tatsächlich weiß belassen. Um diesen Raum aber dennoch ein bisschen zu unterbrechen und mit anderen Materialien gestalten zu können, ist unsere Harfe zum Einsatz gekommen. Wir haben im Dachgeschoss angefangen und haben uns natürlich überlegt, wir brauchen eine Absturzsicherung im Dachgeschoss, direkt an der Treppe natürlich. Dann wiederum von der Galerie, die sich hier oben drüber befindet, wiederum zur Treppe. Und wir wollten ein Element, was vom First bis nach unten komplett durchläuft, ohne Unterbrechung. Und so ist im Prinzip die Absturzsicherung aus äh, vertikalen Holzlamellen unsere gleichzeitig die Gestaltung auch des Luftraums geworden. Ihr habt viel mit Holz gearbeitet hier. Die Böden sind Holz, die Decken sind Holz, mhm. die Lamellen hier sind auch Holz. Was ist das für ein Holz und warum habt ihr euch dafür entschieden? Das ist jetzt im Gegensatz zum Boden, weil es ja Eiche ist, sind die Lamellen jetzt aus, aus Weißtanne. Das war auf Empfehlung von unserem Schreiner hin, äh, weil man mit Weißtanne sowas eben besonders gut machen kann. Das ist jetzt in dem Fall sehr astarm und auch harzarm, sodass es sich so wenig wie möglich windet oder überhaupt bewegt durch Temperaturunterschiede. Und das ist eben insofern eben für, für so ein Vorhaben am besten geeignet. Du hast gerade schon gesagt, der Boden ist Eichenparkett, ja. richtig? Und die Decke ist wieder ein anderes Holz. Das ist jetzt eine Fichte und hell ist es deshalb, weil wir das behandelt haben, damit es eben nicht vergilbt. Und wir haben das nach dem skandinavischen Vorbild gemacht, die das häufig bei Fußböden machen, nämlich zunächst gelaubt. Das hilft, damit es nicht vergilbt und im Anschluss dann mit einer weiß pigmentierten Seife noch geseift und hat dann die Oberfläche jetzt bekommen, die es jetzt hat. Und das habt ihr einmal gemacht beim, beim Bau mhm. des Hauses oder muss man das regelmäßig wieder, wiederholen? Genau, wenn man es jetzt eine Decke behandelt, muss man das einmal machen, also einmal laugen und dann einen Tag später dann einmal seifen, weil wir gehen ja nicht auf den Decken umher, sondern äh, berühren die ja nie. Von daher reicht es, reicht es tatsächlich einmal. Was kann man farblich und von der Raumgestaltung allgemein machen, wenn man einen, einen eher schmalen Raum hat, dass der weiter wirkt? Worauf wir hier ganz stark geachtet haben, ist, dass unsere Wände alle sehr clean weiß sind, damit sie nicht den Eindruck vermitteln, dass der Raum optisch kleiner wird. Und ausschließlich im Mittleren des Raumes, hier ist es der Sichtbetonkern, hier ist es der große Esstisch, der im Prinzip eine Farbe aufnimmt, aber auch der Wohnbereich unten im mittleren Bereich nimmt Farbe oder Material auf. Und dadurch versuchen wir natürlich im mittleren Bereich eher das Spiel reinzubekommen und im Außenbereich eher mit weißen Möbeln zu arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir mal ganz hoch gehen. Da sind wir nämlich ganz nah an den Fenstern. Ich würde ganz gerne noch kurz beim Badezimmer einen Zwischenstoff machen. Ja, bitteschön. Das ist ja ein sehr schmaler Raum, sieht man ja schon. Ähm, ihr habt es aber offensichtlich so gelöst, also es wirkt gar nicht so. Was ist der Trick? Ja, also man muss, glaube ich, ganz vorne anfangen. Was, was ist auch hier das Ziel? Ne? Ich will weiterhin das Licht reinbekommen und äh, wir wollten natürlich einen Doppelwaschtisch haben. Wir wollten eine relativ lange Dusche haben ähm, und dann fällt eigentlich äh, so das Querstellen dieser Mittelraumtrennung eigentlich schon weg weil es sonst dunkel werden würde und wir haben uns dann aber tatsächlich für diese mittlere Trennung entschieden. Einseitig äh, Waschtischschrank, andererseitig ähm, die Dusche, einfach um den Platz möglichst gut zu nutzen. Ihr habt äh, nur an den Stellen verfließt, äh, wo es nass werden kann. Was steckt da dahinter? Wir haben uns tatsächlich äh, überhaupt nicht im Trend folgend für kleine Fliesen entschieden, 15 mal 15 cm, was eher bekannt ist in Metzgereien oder Kindertagesstätten. 
haben aber stattdessen äh, gesagt, okay, wir machen weiße Fugen. Weiße Fugen machen das Bild ein bisschen homogener. Wir haben hier auch auf dem Boden äh, den Sichtestrich, weil wir fugenlosen Boden sehr gerne mögen. Aber gerade im Holzbau finden wir es wichtig, auf Sicherheit zu gehen und auch mit Fliesen zu arbeiten. Neben unserem Waschtisch, der großen Dusche, wollten wir aber auch auf unsere freistehende Badewanne nicht verzichten. Was eher untypisch ist eigentlich für so ein kleines Bad, die braucht viel Raum, viel Luft. Aber wir haben einfach die Badewanne dann nicht ganz so groß gewählt. Dadurch hat die hinten und vorne immer noch ein bisschen Luft. Der, der Lichthof hat noch andere Funktionen, da geht es nicht nur um, um Licht. Also neben der natürlichen Belichtung des Luftraums äh, war uns wahnsinnig wichtig, dass der Raum auch ein Kommunikationsraum ist. Das heißt, man sieht es ja jetzt hier unten, man sieht den Essbereich, man sieht die Galerie und egal auf welcher Ebene irgendjemand sich befindet, sei es man hat Gäste etc., kann man miteinander kommunizieren. Zum anderen äh, wollten wir natürlich diesen Luftraum irgendwie bespielen. Das ist ein wahnsinnig großer Raum mit weißen Wänden. Was können wir machen? Wir haben uns tatsächlich dann für diese äh, vom Elektriker angefertigte Pendelleuchte entschieden. Da hat mein Kollege tatsächlich extra einen Plan gezeichnet, angegeben, wo kommt die Leuchte aus der Decke, wie lang ist jedes Kabel. Wir haben dann die Fassungen und die Leuchten und das Kabel vorgegeben und der Elektriker hat es tatsächlich äh, mit Mühe und Not <lacht> jedes Kabel einzeln äh, im Nachhinein dann noch aus der Decke wieder herausgezogen. Genau. Zum anderen ähm, ist es natürlich ein wahnsinniger Vorteil, dieser Luftraum mit den Dachfenstern, was, ähm, was Belüftung angeht. Warme Luft steigt nach oben und dann können wir einfach ganz toll die Fenster öffnen, auf den kurzen Seiten öffnen und dann haben wir hier einen wunderbaren Kamineffekt. Also ihr könnt die Fenster elektrisch öffnen und ihr könnt auch elektrisch die Beschattung zumachen, falls es dann doch mal richtig reinknallt hier ja. im Sommer. Korrekt. Ja, mhm. wenn man kommt ja jetzt hier nicht ran, selbst mit der Verlängerungsstange nicht und von daher kann man das elektrisch ferngesteuert öffnen. Und hätte ich jetzt die Öffnung dabei, dann kann ich es auch vorführen. Jetzt habe ich es dabei, dann kann ich das mal vorführen, wie man auch von hier ferngesteuert die Fenster öffnen kann. Und fungiert es jetzt auch so ein bisschen als Dunstabzugshaube, also gehen auch Gerüche mit raus? Ja, wir haben zwar auch eine Dunstabzugshaube, die dafür hilft, ähm, aber die Reste, die jetzt nicht eingesaugt werden von ihr, die kann man da auch äh, ruckzuck Entfernen. Und auch weil gerade hier natürlich das Lüften sehr wichtig ist, auch bei regnerischem Wetter, wo die Fenster tatsächlich aufgrund des Sensors nicht aufgehen werden, auch da ähm, kann man die Fenster im Prinzip öffnen bzw. ausschließlich eine kleine Lüftungsklappe. Da kommt natürlich sehr viel weniger durch, aber es kommt ein bisschen was an Frischluft. Wenn ihr noch mehr über dieses spannende Bauprojekt wissen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram. Und wenn ihr auch ein spannendes Bauprojekt für uns habt, dann bewerbt euch auf unser Hausbauhelden-Casting. Und natürlich nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal und liked das Video.